ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு த ஷோ காதோடு தான் நான் பேசுவேன் நான் உங்களுடைய ஹோஸ்ட் உளவியல் ஆலோசகர் ராஜராஜேஸ்வரி இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொடுக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மண்டே அன்னைக்கு பெப்பர்ஸ் டிவியோட லேண்ட்லைன் நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் செவன் டபுள் செவன் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் லெவன் டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் இப்போ ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா நான் ஈரோட்லேருந்து பூர்ணிமா பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் பூர்ணிமா நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் டுவெல்த்து பாஸ் ஸ்டூடெண்ட் மேடம் சரி அதுக்கப்புறம் போய் ஒரு காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணேன் ஒரு ஒரு வாரம் தான் போயிருப்பீங்க மேடம் நான் பயாலஜி எடுத்து படிச்சேன் சரி ஆனா எனக்கு பிகாமால இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தங்காட்டி நான் போய் ஜாயின் பண்ணேங்க மேடம் நாங்க ஒரு வாரம் போயிட்டு எனக்கு அப்புறம் புரியல சரி நான் பி இங்கிலீஷ் மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ஸ் மாத்த ட்ரை பண்ணேன் சரி காலேஜ் பத்தி விசாரிச்சது கொஞ்சம் நல்லா இல்லை அப்படிங்கும் போது வேற காலேஜுக்கு ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கும் போது மேடம் டிசி போய் கிளாஸ்ல கொடுத்தங்காட்டி மேம் என்கிட்ட கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்ட்டாங்க மேடம் அதனால இப்ப என்னோட டிசிக்கு என்ன வழி பண்றதுன்னு தெரியும் மேடம் அது இல்லாம காலேஜ் போக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதனால நான் கரஸ்ல படிக்கலாம்னு இருக்கேன் உங்க டிசி வந்து தொலைச்சிட்டீங்களா சரி உங்க டிசி தொலைச்சிட்டீங்கன்னா உடனே நீங்க பள்ளிக்கூடத்துல போய் நீங்க சொல்லி இந்த மாதிரி டிசி தொலைஞ்சு போச்சு எனக்கு இன்னொரு டிரான்ஸ்போர் சர்டிபிகேட் வேணும்னு சொல்லி நீங்க எழுதி கொடுத்துடலாமே ட்ரான்ஸ்போர் சர்டிபிகேட் வந்து ஸ்கூல் கொடுக்கறது தான் மார்க் ஷீட் வந்து அரசு கொடுக்கறது சரியா ஸ்டேட் போர்டு போர்டு எக்ஸாம்ன்றது ஸ்டேட் போர்டுனா ஸ்டேட் போர்டுல இருந்து கொடுப்பாங்க சென்ட்ரல் போர்டுனா சென்ட்ரல் போர்டு எஜுகேஷன் கல்வித்துறையில இருந்து கொடுப்பாங்க அது வந்து மார்க் ஷீட் அதுக்கப்புறம் கான்ட்ராக்ட் சர்டிபிகேட் அப்படிங்கிறது வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் கல்லூரிகளில் அவங்க எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது அதுக்கும் அரசுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர் சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறதும் பள்ளிக்கூடமும் கல்லூரிகளும் அவங்க நிர்வாகம் கொடுக்கறது ஸோ அது தொலைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அது ப்ரொசீஜர் இருக்கும் நீ வேணா நீ வந்து சில ப பள்ளிக்கூடத்தில் கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எஃப்ஐஆர் நீங்கள் தொலைஞ்சு போச்சுன்ட்டு ஒன்று சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு பதிவு பண்ணிட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பதிவு பண்ணி காப்பி கொடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அதை எடுத்து டூப்ளிகேட் உங்களுக்கு அவங்க நம்பர்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதை அவங்க டூப்ளிகேட் போட்டு கொடுப்பாங்க அதை செல்லும் ரொம்ப பெரிய இதாக இருக்குங்க இல்லை அது அப்போயும் வாங்கியிருக்கலாமே இவ்வளோ கேப் எட்டு வருஷம் கேப் ஆகிடுச்சு இல்லை ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷமா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுங்க ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது உடனே நீங்க கேட்டுருக்கலாமே பள்ளிக்கூடத்துல போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் காலேஜ் போக எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை மேடம் எனக்கு வந்துட்டு அரசுல படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை எங்க படிக்கிறதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர் சர்டிபிகேட் வேணுமா சரியா பட்டம் <laughs> இளநிலை பட்டம் முதுகலை பட்டம்னு அந்த இதுதான் போட்டு உங்களுக்கு ப கொடுப்பாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காது பட் வந்து நீங்கள் வேலை பார்த்துட்டு நீங்கள் க கரஸ்பாண்டன்ஸில் படிக்க முடியும்னா படிக்கலாம் கரஸ்பாண்டன்ஸில் படிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த கூட இருக்கிற நட்புகள் வந்து தொடர்ந்து இருக்க மாட்டாங்க கான்டாக்ட் கிளாஸ் போகும்போது நீங்கள் நட்புகளை வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கண்டுபிடிச்சி அவங்களோட நீங்கள் வந்து தொடர்பில் இருந்து எப்படி படிக்கிறது அப்படின்றதெல்லாம் பிளான் பண்ணி அப்படியே படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் நீங்களே எல்லாத்தையும் படிக்கணும் அப்படிங்கிற போது சில பேருக்கு புரியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் கரஸ்பாண்டன்ஸில் படிக்கலாமா அதுக்கடுத்து இந்த ஒரு டிகிரி முடிச்சதுக்கப்புறம் பிஎல் கண்டிப்பாக படிக்க முடியுமா பிஎல் வந்து எல்எல்பி கூட இருக்கு கரஸ்பாண்டன்ஸில் இருக்கு அதுக்கு பேர் எல்எல்பி ஸோ எல்லாமே படிக்கலாம் கரஸ்பாண்டன்ஸில் படிக்கலாம் பட் கரஸ்பாண்டன்ஸ்லங்கிற போது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நீங்களா தன்னார்வத்தோட நீங்களா முனைந்து முனைந்து படிக்கக்கூடிய நபராக இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈக்குவலி நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் நீங்களே தன்னார்வத்தோட லைப்ரரியில் போய் ஒரு ஒரு டாபிக் இருந்ததுன்னா அதை பற்றி என்னென்ன இருக்குது அதெல்லாம் படித்து அதோடு இல்லாமல் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டியும் உங்களுக்கு இருக்கணும் சில பேருக்கு வந்து படித்தா கூட புரியாது அப்போ அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்க கரஸ்பாண்டன்ஸில் கஷ்டம் இப்போ ஒரு விஷயம் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு புரியுது அப்படி சப்போஸ் அது புரியலைன்னா நமக்கு சீனியர்ஸ் யாராவது இருக்காங்க இல்லை அந்த துறையில் ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க 
அப்போ அவங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் தன்னம்பிக்கையோட படிக்கலாம் பொருளாதார வசதி இருக்கு நீங்க உடனே வேலைக்கு போகணும்ன்ற அவசியம் எல்லாம் இல்ல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு காலேஜ் போய் படிங்க ஏன்னா அது ஒரு அனுபவம் கல்லூரியில போய் எப்படி வந்து ஆசிரியர்களுடன் பழகிறது எப்படி சக மாணவி மாணவிகளுடன் பழகிறது எடுத்துக்கங்க <laughs> 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 ரொம்ப கடினமான சப்ஜெக்டாக எடுக்காதீங்க உங்களுக்கு வந்து சுயமாகவே படித்து ஒரு டிகிரி வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ ஒரு டிகிரி அவ்வளோதான் அது வந்து உங்களுக்கு எல்லா டிகிரியும் ஒரே வேல்யூ தான் சரிங்களா ஓகே ஏதாவது இப்போ வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துனோம்னா அந்த ஹிஸ்ட்ரியிலே நம்ம போக போகிறோம் அந்த ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னா தான் அது வந்து அதே துறையிலே வேலைக்கு போவாங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஒரு டிகிரின்றது வந்து எலிஜிபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய வேலைகளுக்கு எல்லாம் வந்து எல்லாரும் அப்ளை பண்ணுவாங்க இப்போ பேங்க் என்ஜினியரிங் படித்தவங்களாம் பேங்க் வேலைக்கு போகிறாங்க என்ன சம்மந்தம் இருக்குது இல்லையா அதனால் வந்து ஒரு டிகிரினா சில சில வேலைகளுக்கு அப்படி கேட்பாங்க குவாலிஃபிகே எலிஜிபிலிட்டி வந்து டிகிரி அப்படின்வாங்க ஸோ அப்போ அந்த எலிஜிபிலிட்டிக்காக ஒரு டிகிரி வாங்கணும் அப்படின்றது தான் நோக்கம் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் உங்களுக்கு எளிமையாக எந்த சப்ஜெக்ட் வருமோ அதை எடுத்து படிங்கம்மா ரொம்ப நன்றி 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 சாதாரணமாக வந்து கல்லூரிகளில் படிக்கிறதுனால நமக்கு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஒரு ஒரு மற்றவங்களோட பழகிறது எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது ஒரு அனுபவம் ஆனால் பொருளாதார சூழ்நிலைன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ மேலை நாடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா மெஜாரிட்டி பீப்புள் வந்து ஹையர் செகண்டரி எஜுகேஷனோடு நிறுத்திடுவாங்க அங்கெல்லாம் கிராஜுவேஷன் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அதனால் வந்து கிராஜுவேஷன் பண்ணாக்கா அது ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ நம்மள இந்தியாவில் தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து கிராஜுவேட்ஸ் ஸோ பட் இங்கேயும் வந்து கண்டிப்பாக நிலத்தை விற்று வீடை விற்று ரொம்ப க கஷ்டப்பட்டெல்லாம் வந்து ஹெவி ஃபீஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஒருத்தங்களை ப கல்லூரியில் படிக்க வைக்கணும்னா அதை நான் வந்து ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஏன்னா மேலை நாட்டில் வர மாதிரி நாம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் சம்பாதிச்சிட்டே வேணா கூட அதுக்கப்புறம் கிராஜுவேஷன் பண்ணலாம் அப்படி வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சாலொழிய அவ்வளோ பணம் செலவழித்து முதலீட்டை பண்ணி அதுலேயும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா வராத படிப்பை படிக்கக்கூடாது அட்லீஸ்ட் இயல்பாக வருது அப்படின்னாக்கா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க அதே துறையில் வேலைக்கு போகிறாங்க அப்போ நாம் இப்போ ஒரு பத்து லட்சம் செலவு பண்ணோம்னாலும் வாழ்நாள் ஃபுல்லும் அவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி சம்பாதிப்பாங்க இப்போ நம்ம வைக்கிற வீடை விற்கிறோமோ ஏதோ பண்ணுறோம் அதை திருப்பி வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சாத்தியக்கூறுலாம் இருக்குமானால் அது புத்திசாலித்தனம் இப்போ ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசலாம் காதோடுதான் நான் பேசுவேன் காதோடுதான் நான் பேசுவேன் Hi viewers, welcome back to the show. ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க. Hello. Hello. வணக்கம்மா. Hello, வணக்கம் மேடம். சொல்லுங்க. ஆ, வணக்கம் மேடம். நீங்க பிரபாகரம்லாம் தினியும் பாக்குறோம். ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க. நன்றிம்மா. ஆ, இப்போ நாங்க பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம். மத்தவெல்லி இதுல இருக்குறோம். ம். ஆ, வணக்கம் மேடம். ஏனா ரொம்ப பேசணும் வர காரண கரவரசா இருக்கு பேச முடியல. என்ன வயசு ஆச்சுமா உங்களுக்கு? நம்மா, உங்களுக்கு என்ன வயசு? எனக்கு 50 மேடம். 50 எத்தனை பிள்ளைகள் உங்க வீட்டுக்கார் என்ன செய்றாரு பசங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஆம்பள பசங்க வீட்டுக்கார் இருக்காரு பட் வீட்டுக்கார் அவ்வளவு சரி கிடையாது எல்லாரும் தூர வச்சிருக்க மேடம் சரி உங்க பிள்ளைங்க என்ன பண்றாங்க இப்ப ஒரு புள்ளியா சேம் அவங்க அப்பா மாதிரி ஆயிட்டான் ஆஹா படிச்சிருக்காரா இல்லையா படிச்சிருந்தா இருந்தா அவங்க கொஞ்சம் படிச்சிருந்தா அந்த செகண்ட் பீஸ் வரைக்கும் படிக்க வச்சேன் படிக்க வச்சு அவனும் அவங்க அப்பா கொஞ்சம் ட்ரிங்க்ஸ் பண்றாருல அத பார்த்து பார்த்து அவனும் அந்த லைன்க்கே போயிட்டா மேடம் என்ன வேலை செய��ிட்டு இருந்தார் உங்க கனவுல அவள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல மேடம் நம்மால இல்ல அவர் என்ன வேலை செ��ிட்டு இருந்தார் உங்க வீட்டுக்கார் எங்க வீட்டுக்கார் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஹோட்டல் வச்சிருந்தோம் மேடம் ஹோட்டல் வச்சு நோட்டி எல்லாம் ஃபேக்டரிகள இஷு பண்ணிரலாம் எல்லாம் பண்ணிரலாம் அது கொஞ்சம் ட்ரிங்க்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிச்சு அவருது அவர் யாரோடயே பேசி பெரிய பையன் வந்து ரொம்ப நல்ல பையன் அவ பெரிய பையன் என்ன படிச்சிருக்காரு என்ன வேலை செய்றாரு அவன் அக்கவுண்ட்ஸ் மேடம் டிகிரி முடிச்சிருக்கா அக்கவுண்ட்ஸ் படிக்கி
வேலைக்கு போல படிச்சிட்டு இருக்காரு ஆ படிச்சிட்டு இருக்காரு முள்ளல படிச்சி முடிச்சிட்டு வேலைக்கு போய் மேரேஜ் பண்ணி இப்ப ஒரு 3 मंथ 4 मंथ ஆயிச்சு மேரேஜ் தனியா இருக்காரா உங்க கூட இருக்காரா ஆ எங்க கூட தான் அவங்க கூட தான் நான் இருக்குது மேடம் வேற யார் கூடவும் இல்ல அவங்க கூட தான் இருக்குது நான் உங்க பையன் மருமகள் நீங்க ஆ அவ்வளவுதான் எங்க மாமியாரே இருக்காங்க அவங்க கொஞ்சம் பேஷண்ட் அவங்க கூட உடம்பு சரியாது அவங்களும் எங்க கூட தான் இருக்காங்க சரி உங்க இன்னொரு பையனோ உங்க கணவரோ எங்க இருக்காங்க அவங்க வந்துட்டு எங்க சின்ன பையன் இப்படி தான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணா கல்யாணமும் பண்ணிக்கணும் அவன் பெஸ்டாவும் வாழ அங்கேயும் சரியா வாழ அவன் டிங்ஸ் பண்றதுனால அதையும் அவன் சரியா பண்ணல எப்பதான் இங்க வருவாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து என்கிட்ட ரொம்ப கேலட்டா பண்ணுவாங்க என் கூட வா அப்படி ரெண்டு பேரும் என்ன ரொம்ப தொல்லை பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு வாட்டி நான் எதுக்குமே எதுக்குமே இது பண்ண மாட்டேன் மேடம் நேரம் நீ இப்ப நான் எங்கேயே வர மாட்டேன் என் பெரிய குழுக்கிட்ட தான் இருப்பவங்களால என்ன முடியுமோ போய் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிருந்தேன் உங்க மருமக வேலைக்கு போறாங்களாமா என்ன மேடம் மருமகள் வேலைக்கு போறாங்களா ஆ இல்ல இல்ல மேடம் மருமக வேலைக்கு போல அது செகண்ட் பியூசி பண்ணிருக்குது வேலைக்கு போல வீட்டு இப்ப சத்தமிட் கொஞ்சம் அது தமிழ்நாடு இருந்துச்சு இல்லீங்களா கர்நாடகால வந்திருக்குது இப்ப இனிமே பாக்கணும் மேடம் ம் வேலைக்கு போக சொல்லுங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருங்க குழந்தைகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க நீங்க நல்ல டெசிஷன் தான் எடுத்துர்க்கீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கமா ஆ சரி மேடம் ரொம்ப थैங்க்ஸ் மேடம் உங்க கிட்ட பேசுற ரொம்ப ஆசை எல்லாம் நல்லா பண்றீங்க என்ன தான் மிஸ் பண்ணாலும் உங்க புரோகிராம் மட்டும் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் நான் பாராட்டுறேன் <laughs> 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 நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி போதைக்கு அடிமையானவங்க வந்து ஓரளவுக்கு தான் நம்ம வந்து கவலைப்பட முடியும் அதுக்கு மேலே அவங்கள பற்றியே நம்ம கவலைப்படுவதுனாலையோ அதை பற்றியே ஓவராக திங்க் பண்ணுறதுனாலையோ நமக்கு எந்த தீர்வும் கிடைக்க போகிறது இல்லை இப்போ நம்ம போய் யார்கிட்ட போய் சொன்னாலும் இப்போ எத்தனை பேர் ஒருத்தருக்காக யோசிக்க முடியும் ஒரு மருத்துவர் ஒரு ஆலோசகர் கூட பிறந்தவங்க உறவுக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி எல்லோரும் உட்காந்து இவர் மாறுவாரா இவர் மாறுவாரா இவர் மாறுவாரான்னு உட்காந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கிறதுனாலையோ இல்லை கவலைப்பட்டுட்டே இருக்கிறதுனாலையோ ஒருத்தருக்கு வந்து மாறப்போகிறது இல்லை அது வந்து தீர்மானமான ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது நாம் தான் நம்மளை மாற்றிக்கணும் ஸோ அந்த வகையில் இவங்க அழகாக அதை செயல்முறைப்படுத்திருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்மளோட பாராட்டை வந்து தெரிவிச்சுக்கலாம் தயவுசெய்து மற்ற பெண்களும் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் முடிவெடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி முடிவெடுத்துட்டு நீங்கள் உங்களோட கடமைகளை பண்ணுங்க அவங்கள திட்டணும்னு கிடையாது அவங்கள புறக்கணிக்கணும்னு கிடையாது ஆனால் நம்ம வந்து எல்லைகள் வைக்கலாம் இது என்னை பாதுகாத்து கொள்வதற்கான எல்லை இப்போ வீ வீடுன்னு ஒன்று இருக்கும்போது நம்ம கேட்னு ஒன்று வைக்கிறோம் அதை எதுக்கு வச்சுக்கிறோம் நம்ம பாதுகாப்புக்கு இல்லையா ஸோ அதை யாரும் வன்முறைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை ஸோ அது மாதிரி உறவுகளில் வந்து ஓரளவுக்கு மேலே எல்லைகள் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம பெண்கள் அதை கற்றுக்கணும் பல பெண்கள் என்னென்னாக்கா கணவன் பெரிய வட்டம் நான் அதற்குள்ளே இருக்க வேண்டிய சின்ன வட்டம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு மூழ்கி போயிடுறாங்க அது வந்து நல்லதாக இருக்கும்போது அப்படி மூழ்கி போகும்போது சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்போ சில ஆண்கள் இருப்பாங்க ரொம்ப சாதனையாளர்களாக இருப்பாங்க ரொம்ப அவங்களோட உலகமே பறந்து விரிந்து நல்ல ஒரு ஆள் ஆளுமையோடு இருப்பாங்க அதாவது கிருஷ்ண மார்க்கமில் வர ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவர் தான் சத்புருஷர்னு சொல்லுவாங்க அதில் கிருஷ்ண மார்க்கத்தில் அந்த மாதிரி சில ஆண்கள் வந்து எல்லா திறமையும் கொண்ட ஒரு மனிதராக இருக்கும் பொழுது கூட இருக்கக்கூடிய பெண்மணி வாழ்க்கை துணை வந்து அவங்கள வியந்து அவங்கள வந்து பாராட்டி அவங்கள விரும்பி அவங்களுக்குள் நான் இருக்கேன் அவங்களுக்காகவே நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சரண்டர் பண்ணும் பொழுது அந்த காம்பினேஷன் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் போது ரொம்ப நல்லா போகும் ஸோ அங்கே வந்து இந்த பெண் உரிமை பெண்ணடிமை இதெல்லாம் பேச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அதை வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு விருப் விரும்பிய ஒன்றிணைந்த ஒருங்கிணைந்த பயணம் ஆனால் முக்கால்வாசி வந்து நிறைய ஆண்கள் அதை மாதிரி விரும்புவாங்க ஆனால் அதற்கான இது இருக்காது அவங்களுக்கு அவங்க கண்ட்ரோல் மட்டும் எல்லா ஆண் எல்லா ஆண்களும் நினைக்கிறது அப்படி தான் அப்படியே பெண் வந்து தன்னோட கைக்குள்ளே வரணும் தனக்குள்ளேயே இருக்கணும் தன்னை மீறி போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து நிறைய ஆண்களுக்கு இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சுபாமம் தான் ஸோ அது வந்து நம்ம பெண்கள் வந்து புரிந்து கொண்டு பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குன்ற போது நம்ம இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி சில பெண்களுக்கும் வந்து ஆளுமை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஆணுக்கு இருக்கக்கூடிய அளவு ஆளுமை வந்து சில பெண்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அப்போ வந்து அவங்களுடைய தனித்தனி இதை வந்து அவங்க விரும்புவாங்க ஸோ அவன் தனித்தனியாகவே நம்ம இருக்
ஸோ அதனால் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம யாருன்றதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ சொல்லுங்க வெளியூர்லாம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 வெளியூர்லாம் <laughs> என்ன <laughs> 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 இல்ல அதான் என்ன सब्जेक्ट எடுத்தாரு மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இல்ல என்ன அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் மேக்ஸ் பயாலஜி ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அதான் एमबीबीएस க்கு முயற்சி பண்ணாரு ஆமா மெடிக்கல் அதுல வந்து அவருக்கு படிக்க முடியாம போயிச்சு அந்த 11th 12th படிக்கும் போது ஆ 11th 12th சரி ஓகே ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசலாம் காதோடு தான் நான் பேசுவேன் Hi viewers, welcome back to the show. ஒரு காலர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கோம் ஹலோ சொல்லுங்க இப்போ உங்க தம்பி வந்து நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க உங்க தம்பி ஒரு நேரடியாக ஒரு கவுன்சிலிங் கூட்டிட்டு வாங்கல சென்னைக்கு நீங்க அது அட்ரஸ் கேட்டுக்குங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு நீங்க நம்பர் வாங்கிக்கிட்டு பேசுங்க என்னோட நம்பர் தொலைபேசி இன்னும் வரும் இதுல நீங்க ஒரு தடவை நேரில் கூட்டிட்டு வாங்க உங்களுக்கு வந்து மெடிசனோட வந்து கொஞ்சம் தெரப்பி தேவைப்படும் உங்க தம்பிக்கு ஆமா மேடம் நாங்க இப்ப பாத்துக்கிற டாக்டர் வந்து ஃபுல்லா மெடிசன் தான் கவுன்சிலிங் எல்லாம் தரமாட்டா ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் தான் பேசுவாங்க பாப்பாங்க இல்ல அதுக்கு தான் சொல்றேன் அது தெரிஞ்சதுனால தான் சொல்றேன் நானு நீங்க வந்து ஒரு தடவை கூட்டிட்டு வாங்க சரியா அது உங்க தம்பிக்கு என்ன இதுன்றத நான் வந்து உங்களுக்கு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அப்புறம் நீங்க உங்க தம்பியை புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அவர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் லைஃப் டைம் அப்படிங்கறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா அப்புறம் அடுத்தது வந்து உங்க அப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் நீங்களே கை விட்டுட்டீங்கல்ல அவர் வந்து போதை கடுமை ஆயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால அவரை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக அவருக்கு காசு பணத்தெல்லாம் கிடையாது அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி அவரை ஒரு எல்லைகள்ல வைக்கிறது நல்லது இல்ல மேடம் அவங்க வந்து ஃபேமிலியில வந்து எந்த 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 பிரச்சனை எல்லாத்தையும் என்ன நடக்குது போது எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டாங்க வேலைக்கு போறது ட்ரிங்க் சாப்பிடுறது வர்றது பரவாயில்ல விட்டுடுங்க வேற என்ன பண்ண முடியும் இப்ப அவர் பார்த்தா நீங்க எல்லாம் வளர்ந்தீங்க இப்ப அவர் அதே மாதிரி இருந்தாலும் நீங்க வந்து படிச்சு முடிச்சுட்டு என்ஜினியரிங் பண்ணிட்டீங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு நல்லதெல்லாம் நடக்கும் வாழ்க்கையில இல்ல மேடம் இப்ப சின்ன வயசுல ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கு எல்லாத்தையும் தாங்க முடியல மேடம் ஒரு முடிவு காலம் வரும் நீங்க வந்து நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தம்பி சூப்பரா பண்றீங்க எனக்கு ரொம்ப மகிழ்வா இருக்கு அதாவது நீங்க வயதுக்கு மீறிய பொறுப்பு எடுத்துட்டு பண்றீங்க 
குருவி தலையில் பணங்காய வச்சா மாதிரி ரொம்ப ப்ரெஷர் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரி நிலையில் இன்னொருத்தங்களை அந்த வேறு மாதிரி போயிருப்பாங்க நீங்கள் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து நைட் டைமில் நைட் டைம்லாம் தூக்கமே வர மாட்டேங்க மேடம் அவன் ஃபீச்சரை பற்றி நினைக்கிறதா இல்லை யார் ஃபீச்சரை பற்றி நினைக்கிறதா பாப்பா பற்றி நினைக்கிறதா என்னன்னு இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து என்னென்னா இப்போதைக்கு ஒரு ஒரு உங்களுக்கு இருபத்தெட்டு வயசு ஆகிற வரைக்கும் அந்த குடும்ப பொறுப்புகளுக்கு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் கொடுங்க நம்பர் ஒன் ஸோ இப்போ உங்கள் தங்கச்சி என்ன கிளாஸ் படிக்குது இல்ல <laughs> அது வந்து ஈஸியாக தான் எடுத்துக்கணும் கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்லன்ற ஒரு ஆட்டிடியூடோடு தான் அது முயற்சியை பண்ணணும் இல்லை மேடம் அவன் நல்லா படிப்பான் மேடம் அந்த ஸ்கூல் வந்து கொஞ்சம் ரிச்சான ஸ்கூலு அது வந்து இங்கே கொஞ்சம் மனசா அவங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் மந்த்லி வீக்லி ஒன் டைம் வருவாங்கலாம் பார்க்கறதுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் லாங்கு இங்கேருந்து போக முடியாது மற்ற டைம் இல்லை அதுதான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரியான காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் இருந்தாலே அவங்கெல்லாம் வந்து முன்னேற முடியாது அந்த மாதிரி துறையில் ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு வெற்றி கதை படித்தேன் ஒருத்தர் வந்து என்ஜினியரிங் காலேஜில் டிரைவராக இருந்திருக்கார் டிரைவராக இருந்துட்டு அந்த பிள்ளைகளை வந்து கொண்டு போய் விட்டுட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அந்த டிரைவர் வேலை பார்த்துட்டு மீதி கிடைக்கிற நேரத்தில் லைப்ரரியில் உட்காந்து படித்து அவர் இன்றைக்கி ஐபிஎஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்காரு அதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரியான தன்னம்பிக்கை கதைகள் வெற்றி கதைகளை உங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்க படிக்கணும் உங்கள் தங்கச்சியெல்லாம் படிக்கணும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கீங்க நீங்கள் இப்போ வந்து பகட்டு பணம் பந்தம் பாசம் அன்பு இதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கல அப்படி இப்படின்லாம் ஒரு ஏக்கம் எங்கேயாவது ஒரு கிஞ்சத்து ஒரு பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் இருந்தால் கூட உங்களால் வெற்றி அடைய முடியாது அது வந்து ஒரு கு ஒரு நல்ல இன்ஃப்ளேட்டட் பலூனில் ஒரு குத்துவது போல் அது குத்தி உங்களோட ஊக்க ஊக்கத்தை கவனத்தை எல்லாத்தையும் சிதற அடிச்சிடும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் இன்னும் வந்து ஃபோக்கஸோடு படிக்கணும் நீங்கள் பணக்காரங்களாக இருந்தாக்கா படிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஏழ்மையை வந்து உங்களுக்கு சவால் அப்படி இருக்கும்போது ஏழ்மையை பற்றி அவமானப்படுறவங்க ஏழ்மையிலேருந்து வெளியில் வர முடியாது சரியா பகட்டு பணக்காரங்க அவங்க இருக்கு காமிச்சுக்கிறாங்க என்கிட்ட காசு இல்லாத ஒன்றும் பெரிய அவமானம் இல்லையா காசு இல்லாதது அவமானம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சா தான் நீங்கள் வந்து அந்த தகுதியை நீங்கள் பர ப பெற முடியும் இல்லாட்டி உங்களோட உங்களோட ஆளுமையே வெளில வராது புரியுதா உங்களுக்கு எத்தனையோ பேர் வந்து அவங்களோட திறமையில் மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த திறமைக்காக எனக்கு காசு வந்தாலும் சரி வராட்டியம் சரி வெற்றி வந்தாலும் சரி வராட்டியம் சரி நான் இது தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வெற்றி தான் சமீபத்தில் கூட இந்த ரயில் நிலையத்தில் பாடிட்டு இருந்த ஒரு லேடி வந்து ரொம்ப பெரிய உச்சிக்கு போயிருக்காங்க அந்த வீடியோ ஆரம்பத்தில் எனக்கு வந்தபோது நான் நினச்சேன் இது பல பல அப்போ கொஞ்சம் ஹிட்ஸ் தான் இருந்தது அதில் ஒரு ஆயிரங்கள் தான் அப்போவே எனக்கு வந்தது அந்த வீடியோ அப்போ நான் பார்த்துட்டு இந்த ப இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு வாய்ப்பு எங்கேயாவது லைம் லைட்டில் கிடைக்கணும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ அது மாதிரி தான் வந்து நமக்கு எப்போ வாய்ப்புகள் வரும் எப்படி யார் உச்சாணிக்கு போவோன்றதெல்லாம் நம்ம கையில் இல்லவே இல்லை அது நடக்கணும்னா நடக்கும் ஆனால் நாம் நம்ம திறமையிலேயே ஊன்றி பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அப்போ அந்த பெண்மணியோட பேட்டி பார்க்கும்போது அது ரொம்ப இயல்பாக சொல்லிடுச்சு இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு பாட பிடிக்கும் நான் பாடிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோதான் நான் எதையும் எதிர்பார்க்கல அது ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்தது அந்த அந்த கருத்து அந்த அந்த உணர்வு அவங்க வெளிப்படுத்தினது ஏன்னா அவ்வளோதான் வாழ்க்கை நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் கடவுள் ஒருத்தரை தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க கோடிக்கணக்கான பேரில் ஒருத்தரோட தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள ஒரு பெரிய டைரக்டர் ஆக்குறாங்க அவங்கள ஒரு பெரிய ஆக்டர் ஆக்குறாங்க அவங்கள ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி ஆக்குறாங்க அப்போ உச்சத்தில் வந்தவங்க மட்டும்தான் திறமையானவங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இதில் பல காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது வெற்றி வர்றதுக்கு ஸோ அதனால் அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம கவலைப்படாமல் நம்ம வேலையை கரெக்டாக செய்துகிட்டே இருக்கோமா அப்படிங்கிறதுல மட்டும் கவனத்தை செலுத்திகிட்டே இருந்தோம்னா கவனம் செலுத்த முடியல மேடம் என்னால் ஒரு அது செலுத்தணும் அதுதான் நீங்கள் எல்லாத்தையும் கவலைப்படுறது வந்து கவலைப்படுவதுனால நம்மளுக்கு வந்து வீக்னஸ் தான் ஆகிடும் ரொம்ப இப்போ நீங்கள் கவலைப்பட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த அளவு கூட டிகிரி முடிச்சிருக்க முடியாது இப்போ எத்தனையோ பணக்கார பிள்ளைகள் டிகிரி முடிக்கிறது இல்லையே நீங்கள் முடிச்சிருக்கீங்கல்ல அப்போ அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு பெரிய சாதனையாச்சே அப்போ நீங்கள் ஏன் உங்களை தாழ்த்துக்கிறீங்க உங்களுக்கு நிறைய மனோபலம் இருக்குது நீங்கள் அழு அழ நான்லாம் கூட அழுவேன் ஸோ நம்ம அழுகிறோம் கவலைப்படுறோன்றதுக்காக நம்ம வீக்கான பர்சன் கிடையாது 
நாம் தான் அடிக்க அடிக்க எழுந்து உட்காரக்கூடிய மனிதர்கள் உங்களுக்கு நிறைய நீங்கள் எவ்வளோ வழினாலும் தாங்கக்கூடிய ஒரு மனோபலம் உங்களுக்கு இருக்குது அதுதான் உங்களோட திறமை அதுதான் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்து அதனால் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது பயப்படாதீங்க நீங்கள் தாங்குவீங்க அதை வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் வச்சுக்கோங்க இலக்குகள் வச்சுக்கோங்க இலக்குகள் வச்சுட்டு நீங்கள் கழிவு இறக்கம் வச்சுக்கக்கூடாது தம்பி செல்ஃப் பீட்டி பண்ணக்கூடாது ஐயோ நம்ம இப்படி ஆயிட்டமே நினைக்கக்கூடாது ஆகா நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நம்ம இப்படி எல்லாத்தையும் நல்லா சாதிக்கிறோம் அப்படி நினைச்சுக்கணும் வேற வழி கிடையாது அதான் நைட் டைம்லலாம் தூக்கமே வர முடியாது மேடம் அப்படியே நடக்கும்போது அழுவ கண்ணீர் தாட்ட முடிய தண்ணி வந்துட்டே இருக்கு இல்ல வேற இலக்குகள் வைங்க வேற இலக்குகள் வைத்து நீங்க எப்படி முன்னேறணும் அத பாருங்க ஒரு இலக்குகள் ஒரு ஒரு கால கட்டம் தான் இன்னொரு அஞ்சாறு வருடம் தான் அதுக்கு அப்புறம் உங்க உங்க தங்கச்சி அவங்க கால வேலைக்கு போகணும்ங்கறத முடிவா சொல்லிடுங்க திருமணம் கிருமணம்ங்கறதெல்லாம் எடுத்து விட்டு கூடாது அவங்க அவங்க வேலைக்கு போகணும் அவங்க அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க அவங்க அமைத்து கொள்ளணும் அப்படி தான் இருக்கணும் உங்க உங்க குடும்பத்துல இலக்குகள் உங்க தம்பிக்கு வந்து டெஃபினட்டாக எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிறத ஒரு ஃபேமிலி கவுன்சிலிங் நீங்க எடுத்துக்கணும் ஸோ அதனால நீங்க உங்க அம்மா உங்க தம்பி தங்க ஒரு ஃபேமிலி கவுன்சிலிங் வாங்க சூப்பராக உங்களுக்கு பிரச்சனை எல்லாம் சால்வ் ஆகிடும் கவலைப்படாதீங்க பட் எனக்கு உங்களோட பகிர்வு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகள் உங்களுக்கு ஓகே நீங்கள் என்னுடைய தொலைபேசி எண் வாங்கிட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் இன்னும் சில டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தருவேன் வாழ்க்கையில் வந்து யாரும் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க நிச்சயமாக நிறைய வழிகாட்டிகள் வருவாங்க முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கணும் நிறைய சாதிக்கணும் நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாம் நல்லது ஆகிடும் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க உங்கள் தம்பிக்கு சரியாயிடும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் காதோடு தான் நான் பேசுவேன்